Bonjour à tous, ici Maïlane Ripoche, coach en connaissance de soi et gestion du stress et fondatrice du blog et de la chaîne YouTube Les Guerriers Pacifiques. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la notion d'échec et vous partager des clés qui, moi, m'ont aidé et que je partage aussi à mes clients pour les aider à voir ce qu'on appelle l'échec d'une autre façon, de manière à ce que ce soit beaucoup plus aidant et non pas limitant. Alors il y a beaucoup de, de gens autour de moi, que ce soit les personnes que j'accompagne ou les personnes de mon entourage, qui ont peur de l'échec et donc par peur, à cause de cette peur de l'échec, n'agissent pas. Du coup, préfèrent ne rien faire, se retrouvent bloqués dans une situation qui de toute façon ne, leur satisf... ne les satisfait pas et euh, n'agissent pas par peur de l'échec, pas peur d'échouer. Et euh, moi, il euh, y a plusieurs choses qui m'ont aidé par rapport à ça dans ma vie euh, personnelle. Et mon cahier qui vient de tomber. Euh, C'est de... Alors, plusieurs choses. Déjà, en PNL, programmation neurolinguistique, il y a un postulat de base, un principe, un présupposé qui dit qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback. Déjà, enfin, moi, personnellement, c'est quelque chose que j'avais intégré déjà depuis longtemps, inconsciemment. Mais quand j'ai lu cette phrase, je, je la trouve vraiment puissante et surtout aidante parce qu'elle nous permet de reprendre du pouvoir, du contrôle sur notre vie. Alors que quand on voit les choses comme un échec, et eh bien finalement, on se met dans une posture de victime et on perd bah, tout le contrôle et tout, tout notre pouvoir d'action. Alors que quand on voit une situation difficile, inconfortable ou insatisfaisante comme un défi, une opportunité ou comme euh, un enseignement, comme une leçon. Quand on va chercher le cadeau caché, même si l'emballage, c'est pas forcément l'emballage euh, dont on rêvait, ça peut vraiment transformer notre vie. Alors concrètement, euh, vraiment, moi je vous encourage à réfléchir à toutes les situations qui étaient difficiles pour vous dans le passé et de vous poser la question en quoi cette situation a été une opportunité pour moi En quoi elle m'a aidé Et donc, alors peut-être que vous n'aurez pas la réponse, et si vous ne trouvez pas la réponse, c'est que vous êtes encore dans le statut de victime, ou alors que vous n'avez pas retenu la leçon, et dans ce cas-là, peut-être que vous attirez toujours le même type de situation et le même type de personne dans votre vie. Par contre, si vous voyez, en prenant le temps de réfléchir, ce que cette situation vous a permis de gagner, d'avoir, euh, peut-être vous a permis de grandir, de faire le ménage aussi euh, dans votre vie. Moi, par exemple, dans une de mes vidéos, je partageais euh, le jour où je me suis fait larguer euh, comme une vieille chaussette du jour au lendemain par mon copain de, de l'époque. Et, euh, et le jour où il m'a quitté, je m'étais dit, alors je ne je, je suis pas en train de dire qu'il faut nier qu'une situation est difficile. Euh, clairement, quand il m'a quitté, c'était euh, très douloureux, très difficile et surtout complètement inattendu. Par contre, très vite, je me suis dit en quoi ça peut être un défi pour moi, une opportunité. Et clairement, euh, bon, pour faire rapide, je ne me suis pas dit je vais lui courir après, je vais le supplier de revenir. Non, pour moi, cette décision, elle était prise à partir du moment où lui décidait que je n'étais pas la femme de sa vie, c'était que ce n'était pas l'homme de la mienne. Euh, et encore si on part du principe qu'il n'y a qu'une seule personne euh, euh, qui peut nous rendre heureux. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et, euh, et vraiment, je me suis fin... avec le recul, je savais que j'allais le remercier. Enfin, même le jour où il m'a quitté, je savais que j'allais le remercier, que euh, la fin de cette relation était une opportunité pour moi. Une opportunité... Euh, quelle opportunité, vous allez me dire Eh bien, ça m'a permis déjà de remettre en question ma vision du couple. 
Elle m'a aidé aussi à me développer personnellement, à me faire de nouveaux amis, à rencontrer de nouvelles personnes, à faire ma première retraite de méditation et plein d'autres. Et ça, vraiment avec le recul, toutes les expériences de ma vie, personnelle ou professionnelle, à chaque fois, c'était une opportunité. Je peux vous partager aussi un autre moment, par exemple avant de prendre la décision de quitter mon travail en tant que chargée d'études, quand j'étais salariée, euh, j'ai pris la décision parce que ça faisait trois ans que je me prenais vent sur vent pour des entretiens d'embauche. En fait, avant de passer 100% à mon compte, je m'étais dit que ça serait bien que je que, que j'essaye de continuer à être salariée dans un truc qui se rapproche du coaching, mais en gardant de la sécurité financière. Et ça faisait trois ans que je passais des entretiens pour être conseillère en bilan de compétences, conseillère emploi, etc. Et à chaque fois, on me disait la même chose. À chaque fois, on me disait, bon, euh, mademoiselle, on est embêté parce que euh, ben, vous êtes sûrement très compétente. Il euh, n'y a aucun doute dessus. Par contre, je pense que ça ne va pas vous plaire. Donc, euh, je préfère ne pas vous prendre plutôt que prendre le risque que, que vous partiez au bout de six mois parce que ça ne vous plaît pas. Et euh, le dernier entretien que j'ai passé, en sachant que ça faisait trois ans que je passais des entretiens, euh, pour moi, l'entretien s'était très bien passé. Et là, pour la énième fois, le recruteur m'appelle et me dit, ben en fait, euh, non, on a décidé de ne pas vous prendre, euh, voilà, pour les, les mêmes raisons, blablabla. Bla, 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 bla. Et euh, j'en ai pleuré, mais vraiment pendant deux jours, parce que j'en avais marre. J'en avais marre de passer des entretiens, de m'entendre dire toujours la même réponse. Et euh, ben justement, encore une fois, sur le moment, c'était douloureux. Et ça, je le nie pas. Et d'ailleurs... J'ai accueilli ma tristesse en pleurant pendant deux jours, en, en me disant que, voilà, que c'était difficile, que ça prenait beaucoup d'énergie, que je passais énormément de temps à postuler, à préparer les entretiens, et sans résultat. Et en même temps, quand même, euh, je savais que même si c'était douloureux, je savais que c'était pour m'amener vers autre chose, que c'était, comme on dit, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et je savais pertinemment, malgré ma tristesse, ma, malgré ma déception, que cette occasion, que ce, que, que ce refus, que ce non, m'amènerait à quelque chose qui m'apporterait beaucoup plus de bonheur. En tout cas, moi j'en étais convaincue, c'est ma vision des choses. L'idée c'est pas de dire j'ai raison ou j'ai tort, ou c'est la vérité ou c'est pas la vérité. Bon, je, parle, je dis juste que c'est une façon de voir les choses et qui, selon moi, c'est plus aidant de voir les choses, les situations délicates, les échecs comme une opportunité, un défi, une leçon ou un cadeau caché, plutôt que de le voir bah, justement comme une erreur, comme quelque chose qui est contre nous, euh, comme notre karma, et finalement de, de se mettre, de, de statuer dans un statut de victime. Et bah, voilà pour finir l'histoire, pour le happy end, suite à ce énième non, à ce énième refus, eh bien, euh, je suis partie en vacances et j'ai pris du recul pendant ces vacances et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais Par rapport à la vidéo que j'ai partagée sur les trois questions qui peuvent nous permettre de reprendre du pouvoir sur notre vie, c'est qu'est-ce qui est Qu'est-ce qui est C'est qu -ce que ça fait trois ans que j'essaye de passer des entretiens pour être consultante en bilan de compétences, consultante emploi et que je n'y arrive pas. A priori, ce n'est pas un problème de compétence. Donc, ce n'est pas comme si je disais « je vais être chanteuse et que je chante comme une casserole ». Le problème, il n'était pas là. Et euh, donc, qu'est-ce qui est Qu'est-ce que je veux Moi, je veux vivre de ma passion. Et bien, qu'est-ce que je fais Et bien, là, je crois que ma décision, elle était prise. Je me suis dit « j'en ai marre euh, de devoir dépendre de la réponse de quelqu'un. Je vais prendre... » des risques mesurés, parce que j'ai quand même, j'ai pas pris la décision du jour au lendemain, et j'ai décidé de quitter mon emploi, et aujourd'hui je suis 100% à mon compte. Donc finalement, ce énième refus, mais en fait c'était le plus beau cadeau qu'on aurait pu me faire, parce que sans ce nom, eh bien je ne serais pas en train de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Là je serais avec un chômeur qui a, a l'aider à faire son CV. Aujourd'hui, je peux aider euh, quelqu'un à retrouver du travail, mais en mode coaching et pas en mode conseil. Complètement une autre approche. Bref. Donc, tout ça pour dire que, en fait, on a toujours le choix. La situation, elle est telle qu'elle est. Euh, 
Et encore une fois, il ne s'agit pas de nier la souffrance, la difficulté, de nier sa frustration, de, de reconnaître que c'est quelque chose de difficile à vivre. Par contre, le problème, c'est plutôt... Ce, enfin, la solution, elle est plutôt dans ce qu'on fait de ce qui nous arrive. Donc, si vous décidez de prendre tout ce qui vous arrive en disant « c'est ok, ça devait se passer comme ça, ça doit se passer comme ça, parce que j'ai quelque chose à y apprendre », c'est une façon peut-être pour moi euh, de grandir, d'avancer, d'évoluer, de faire de nouvelles rencontres. Et en ayant vraiment cette philosophie-là, je suis sûre que ça va aller beaucoup mieux dans votre vie. Plutôt que de prendre la vie comme un échec et comme quelque chose de difficile, avoir la sensation de toujours nager à contre-courant, j'ai envie de dire, ben, suivez le courant, la rivière, de toute façon, elle va dans ce sens-là. Donc plutôt que d'essayer de remonter la rivière ben, inutilement, parce que le courant, il sera toujours plus fort que vous, essayez d'aller dans son sens et de dire, ok, là on m'a dit non, donc j'ai deux choix, c'est soit je me mets en colère, je pleure, et euh, je, je m'apitoie sur mon sort pendant des mois. Soit, encore une fois, ce que j'ai fait dans un premier temps, accueillir sa tristesse, sa souffrance. Donc pleurer si vous avez envie de pleurer. Mais ensuite, poser une action et décider de la leçon que vous avez envie d'en tirer. Voilà, petite vidéo un peu plus longue que d'habitude. J'espère qu'elle va vous aider, qu'elle va vous inspirer. En tout cas, euh, moi personnellement, c'est ma philosophie. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je pense que je ferai une autre vidéo sur ce thème-là parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. A très bientôt et puis bien sûr, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes euh, qui sont en difficulté. Un petit pouce pour me dire que, bah, que vous avez aimé. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien je vous invite à le faire. A très bientôt, ciao